നടന കലയുടെ പെരുന്തച്ചനായി അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ കാലം മലയാള തിരിയുടെ തിലകക്കുറിയ എന്ന തിലകൻ ഓർമ്മയായിട്ട് ഇന്ന് ഏഴ് വർഷം തികയുന്നു മലയാള സിനിമയുടെ അല്ല ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ തന്നെ പെരുന്തച്ചനായിരുന്നു തിലകൻ വൈവിധ്യമാർന്ന വേഷങ്ങൾ കൊണ്ടും സൂക്ഷ്മമായ അഭിനയം കൊണ്ടും അദ്ദേഹം ആരാധകരുടെ മനസ്സിൽ പറിച്ചു മാറ്റാനാവാത്ത വിധം ഇടം പിടിച്ചു നായകന്മാരെ മാത്രം മികച്ച നടന്മാരായി എണ്ണപ്പെടുത്തുന്ന സിനിമാ ലോകത്ത് നല്ല നടനെന്നാൽ തിലകനെന്ന ചിലർ പറയാതെ പറഞ്ഞു വർഷങ്ങൾ നീണ്ട അഭിനയ സബരിക്കിടയിൽ എപ്പോഴും തിലകൻ നമ്മെ അതിശയിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു വിശേഷണങ്ങൾക്കപ്പുറം പകരം വെക്കാനാവാത്ത അഭിനയ പ്രതിഭയായിരുന്നു തിലകൻ അക്കാലത്തെ മിക്ക നടന്മാരെയും പോലെ നാടക രംഗത്ത് നിന്നായിരുന്നു സുരേന്ദ്രനാഥ തിലകൻ എന്ന പത്തനംതിട്ടക്കാരന്റെ വരവ് പതിനെട്ടോളം പ്രൊഫഷണൽ നാടക സംഘങ്ങളിലെ മുഖ്യ സംഘാടകനായിരുന്നു പതിനായിരത്തോളം വേദികളിൽ വിവിധ നാടകങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചു നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് നാടകങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഉൾക്കടലിൽ ഉൾക്കടൽ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് തിലകൻ സിനിമാ രംഗത്തേക്ക് ചുവട് മാറ്റുന്നത് കാട്ടുകുതിര എന്ന ചിത്രത്തിലെ വേഷം തിലകന്റെ അസാധാരണ പ്രകടനത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു അച്ഛൻ വേഷങ്ങളിൽ തിലകനെ പോലെ തിളങ്ങിയ നടൻ വേറെയുണ്ടാകില്ല കർക്കശക്കാരനും വാത്സല്യ നിധിയുമായ അച്ഛനായി തിലകൻ സിനിമകൾ മാറി മാറി വന്നു മോഹൻലാൽ തിലകൻ കൂട്ടുകെട്ടിലുള്ള അച്ഛൻ മകൻ ചിത്രങ്ങൾ തിയേറ്ററുകളിൽ കൈയ്യടിക്കൊപ്പം കണ്ണീരും സൃഷ്ടിച്ചു അത്ര ഹൃദയസ്പർശിയായ ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു അവ സ്ഫടികത്തിലെ ചാക്കോമാഷ് നരസിംഹത്തിലെ ജസ്റ്റിസ് കരുണാകര മേനോൻ എന്നീ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പ്രേക്ഷകരുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട തിലകൻ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് നെഗറ്റീവ് വേഷങ്ങളിലും കോമഡി റോളുകളിലും തിലകന്റെ അഭിനയ മികവ് പ്രകടമായിരുന്നു പട്ടണപ്രവേശത്തിലെ അനന്തൻ നമ്പ്യാരും മൂക്കില്ല രാജ്യത്തെ കഥാപാത്രവുമെല്ലാം തിയേറ്ററുകളിൽ ചിരിയലകൾ സൃഷ്ടിച്ചു മലയാള സിനിമയിലെ ഏറ്റവും ക്രൂരനായ വില്ലനായിട്ടാണ് നമുക്ക് പാർക്കാൻ മുന്തിരിത്തോപ്പിലെ തിലകന്റെ പോൾ പൗലോക്കാരനെ കണക്കാക്കുന്നത് കണ്ണെഴുതി പൊട്ടും തൊട്ടിലെ ശ്രീലമ്പനായ നടേശൻ മുതലാളിയും പ്രേക്ഷകൾ വെറുപ്പ് സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു സീനൊന്ന് നമ്മുടെ വീടായിരുന്നു തിലകൻ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി അഭിനയിച്ച ചിത്രം രണ്ടു വട്ടം മികച്ച നടനുള്ള സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം മികച്ച സഹനടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം ദേശീയ സ്പെഷ്യൽ ജൂറി പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഉസ്താദ് ഹോട്ടലിലെ അഭിനയത്തിന് പ്രത്യേക പരാമർശം ആറ് തവണ മികച്ച സഹനടനുള്ള സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം കൂടാതെ മറ്റ് പുരസ്കാരങ്ങൾ സിനിമാ ലോകം തിലകനെ അംഗീകരിക്കാൻ മടി കാണിച്ചിരുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ പത്മശ്രീ നൽകി രാജ്യം ഈ അതുല്യ കലാകാരനെ ആദരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിനാലിനായിരുന്നു തിലകൻ ഈ ലോകത്ത് നിന്നും മാഞ്ഞുപോയത് ആ ശൂന്യത ഇപ്പോഴും മലയാള സിനിമാ ലോകത്ത് നികത്താനായിട്ടില്ല നടനകലയുടെ പെരുന്തച്ചന പ്രണാമം വെബ്ഡെസ്ക് ന്യൂസ്